Okay, so once again, good afternoon to all of you. And after discussing the previous content, that in the previous content we have discussed the different reasons or the causes uh, for the purpose of uh, for, for the uh, inflation, and in that two important categories of the causes we have discussed. One of the demand side causes in that different demand side causes we have discussed, and second category was the Uh, role of the expectation how, how because of uh, role of the expectation also uh, how the inflation can also increase that also we have discussed with example okay now now the number of things related with the inflation we have discussed okay and this is the last part related with the inflation we are discussing now and that is what now already before this we have seen the different various definition of the inflation then we have seen uh, types of the inflation then we have seen the causes of the inflation etc now is it possible to control this and if it is possible to control then how and for that here we are going to study the measures to control the inflation different ways using which we can control the inflation okay four to eight marks question can be asked on this okay so there are the various re measures or the ways suggested by the expert or the economist on the subject to control the inflation and these measures or the controls are as follow okay so these these also we are going to divide into the two parts on the two categories first measures are related with the monetary or the fiscal measures monetary or the fiscal measures in the sense related with the controlling of the money okay now as already we have discussed the monetary measures or measures related with the money have direct effect on the inflation process money directly effect on the inflation process okay so this monetary measures include measures or the precautions in case of the monetary measures are taken by the central bank of the country whichever is the central bank of the country is there for particular country these monetary measures are taken by which bank central bank of the country and which is the central bank of the india rbi rbi reserve bank of india so this 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 particular uh, this uh, hierarchy of the bank is like this this is the rbi under the rbi there are the categories like private banks okay and public banks and again under the private bank there are the different kind of banks like hdfc sbi axis s bank etc under the public bank bank of baroda state bank of india bank of maharashtra these are the banks are okay so this monetary measures or fiscal measures taken by the central bank of india for india for central bank of country and for our country this bank is the reserve bank of india okay and the aim of this measure is to control and reduce the money from the circulation so central bank of india how they can control the inflation by reducing what by reducing the money from the circulation means what by reducing the by reducing the amount of money which will comes into the public so whatever things they have to do to reduce the amount of money which will go into the public they take the different control measures for that so how how it is possible to reduce the money circulation within the people so before we discuss that actually i i, I would like to hear from you how it is possible to reduce the money circulation within the country i hope you are getting the meaning of money circulation tax rate increase ke liye very good 
then okay very good uh, uh, major you told me the same kind of major being taken by the rbi let's uh, discuss it so monetary measures or the fiscal measures in that first we have bank rate policy what bank rate policy now in the previous discussion also i told you what should be the interest rate on these different things is decided by which bank rbi rbi give these guidelines to the which banks public banks and the private banks understood so that is so here we have the first bank uh, monetary or the fiscal measure that is what bank rate policy so bank rates are announced by the central bank in case of our country it is announced by the rbi and then rbi tell it to the different banks public private banks okay so it is the rate at which it will be accept and lend the money to the commercial bank ata jasa apan ya sbi kadun loan geto kiwa hdfc bank kadun apan loan geto barobar तर ह्या ज्या बँक्स आहेत दिस दिस बँक्स दिस बँक्स ऑल्सो टेक द लोन और दिस बँक्स कॅन ऑल्सो डिपॉझिट द मनी इन द आरबीआय यू आर गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग यस यस सर जसं आपण ह्या बँकेकडून लोन घेतो किंवा आपण ह्या बँकेमध्ये मनी डिपॉझिट करतो तर ह्या ज्या बँक्स आहेत त्या सुद्धा ह्या बँक सुद्धा आरबीआय कडून लोन घेऊ शकतात किंवा आरबीआय आरबीआय मध्ये मनी डिपॉझिट करू शकतात because rbi is what our main central bank okay so bank rate policy uh, it is the what kind of rate bank rate policy manje kutle bank rates ki jar tumhi loan geta asal tar te te loan sathi kiti uh, interest rate asel kiwa tumhi money deposit karat asal tar tyacha sathi kiti interest rate asel tar he that all thing get decided by the central bank and uh, all other uh, all other banks follow the uh decision taken by the central bank and then this all bank decide the interest rate okay so then how by deciding this bank rate how the inflation or how the circulation of money can be reduced so on the basis of this central bank can reduce the credit what can the central bank do central bank can reduce the credit by increasing the bank interest rate on loans and the credit cards now tell me because of this what will happen if the central bank reduce the credit by increasing the bank interest rate on the loans and the credit card because of this what will happen tell me if the central bank will reduce the credit all other banks which are working under the central bank they also has to reduce the credit यस सर क्रेडिट रिड्यूस करणं म्हणजे काय यस व्हॉट डू यू मीन बाय द रिड्यूसिंग द क्रेडिट रिड्यूसिंग द क्रेडिट मीन्स व्हॉट ह्या बँका ज्या लोन देतात आपल्याला त्याच्यामध्ये काय करणे रिडक्शन करणे यू आर गेटिंग माय पॉइंट यस सर मग क्रेडिट मध्ये जर रिडक्शन झालं लोन जे बँका देतात त्याच्यामध्ये जर रिडक्शन झालं plus interest rate on on loan also get increase interest rate on the credit card also get increase then what will happen what will the result of that sir loan gaycha praman kami loan gaycha praman asha mulo kami hoil ki loan gena jasta mahag hoil understood so because of that interest will become costly as a more interest has to be paid ani jar loan gena jasta mahag jala तर लोक लोन घेतील का जास्त प्रमाणात सो द मनी विल बिकम मोर डिअर मनी विल बिकम द मोर डिअर सो पीपल विल बॉरो लेस म्हणजे लोक काय लोन कमी घेतील आणि जास्तीत जास्त पैसा काय करतील सेव्ह करण्याचा प्रयत्न करतील अँड बिकॉज ऑफ दिस विल रिड्यूस द क्रेडिट अँड मनी सप्लाय इन द इकॉनॉमी अँड द मार्केट सो बिकॉज ऑफ दिस बँक रेट पॉलिसी बिकॉज ऑफ बँक रेट पॉलिसी the money supply will reduce yes or no yes sir and if the money supply yes. reduce definitely money circulation get reduce and people will get the less money so people spending will also become less if the people spending will become less 
demand will get average demand will also get less and accordingly if the demand get control definitely the inflation can get control so that is the first monetary or the fiscal measure that is the bank rate policy next is also related with the monetary and fiscal measures that is the raising the level of reserve what raising the level of reserve now what do you mean by the reserve yes reserve means what raising the level of reserve rakhu rakhu kai rakhu maje आता तुमचे बऱ्याच जणांचे अकाउंट असतील बघा बँकेमध्ये बरोबर किंवा तुमचे पॅरेंट्स असतील तर ह्या कमर्शियल आता हे ज्या पब्लिक बँक किंवा प्रायव्हेट बँक म्हटलं मी तर दिज आर दमर्शियल बँक येस ऑर नो करेक्ट तर ह्या बँकेचा एक रूल असतो बघा की तुमच्या अकाउंट मध्ये कमीत कमी पाच हजार रुपये असले पाहिजे किंवा तुमच्या अकाउंट मध्ये कमीत कमी दहा हजार रुपये डिपॉझिट असलं पाहिजे नाही तर तुम्हाला दंड पडेल बरोबर हे दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू मस्ट हॅव हर्ड येस सर दॅट इज कॉल्ड एज द रिझर्व फॉर पब्लिक येस ऑर नो येस सर मग आपण जसं या कमर्शियल बँकेकडे रिझर्व्ह मनी ठेवतो इन द सिमिलर वे ह्या बँकांना सुद्धा रिझर्व्ह मनी कुठे ठेवावं लागतात Yes. Reserve Bank मध्ये बरोबर जसं आपण कॉमन पब्लिक आपलं डायरेक्ट ट्रान्झॅक्शन कोणाशी आहे पब्लिक प्रायव्हेट कमर्शियल बँक आपण यांच्याकडे मनी रिझर्व ठेवतो बरोबर इन द सिमिलर वे दिस बँक हॅज टू पुट देअर मनी रिझर्व टू द रिझर्व बँक अंडरस्ट द सेम थिंग आय मेन्शन द सेंट्रल बँकिंग ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी सप्लाय मे रेज द रिझर्व व्हॅल्यू टू बी केप बाय कमर्शियल बँक विथ द रिझर्व बँक मग जर ह्या बँकाने रिझर्व्ह व्हॅल्यू रिझर्व्ह बँकेकडे जास्त ठेवली तर ह्या बँका आपल्याला जास्त लोन देऊ शकतील का नाही नो अँड दॅट इज द अनदर फिजिकल मेजर रेझिंग द लेवल ऑफ रिझर्व्ह सो इफ द लेवल ऑफ रिझर्व्ह गेट इन्क्रीज दिस विल रिझर्व्ह इन द ट्रान्सफर ऑफ दॅट मनी इन द रिझर्व्ह अँड विल नो लॉंगर अवेलेबल फॉर द लेंडिंग जर ह्या बँकाने जास्तीत जास्त रिझर्व्ह रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवला तर पैसे लोकांना लोन देण्यासाठी ह्या बँकेकडे अवेलेबलच नसणार आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट बिकॉज ऑफ दिस द रिझल्ट विल बी क्रेडिट स्क्वीज रिझल्ट ऑफ दॅट विल बी वॉट क्रेडिट स्क्वीज वॉट डू मीन बाय द क्रेडिट स्क्वीज Yes. What do you mean by the credit credit squeeze? Yes. What do you mean by the squeeze? Credit means what? You are giving loan. Deni. Squeeze me. What is the meaning of squeeze? लेट मी टेल यू देटर वे तुम्ही छोटी पाईपलाईन असे घरामध्ये पाईप असतो बघा आपल्या पाणी आपण हे करतो ते पाईप छोटा पाईप असतो बरोबर येस येस सर तर त्या पाईप मधून जर पाणी तुम्ही जर जात असेल तर ते पाईप जर तुम्ही थोडा इथं जरा असं आपण दाबलं तर पुढं पाणी त्या प्रेशरने जाऊ शकतं का त्या त्या कमी प्रमाणात पाणी जाईल का जास्त प्रमाणात जाईल पुढे कमी प्रमाण कमी प्रमाण तेच मग रिझर्व्ह बँकेकडे जर रिझर्व्ह जास्त ठेवला या कमर्शियल बँकने तर ह्या बँकेकडे जो येणारा पैसा आहे तो काय होईल कमी होईल आणि ह्या बँकेकडे जो येणारा पैसा कमी झाला तर बँका लोन कमी देऊ शकतील का जास्त 
कमी देते कमी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट स्क्वीज अंडरस्टूड सो बिकॉज ऑफ द रेजिंग द लेवल ऑफ रिजर्व सेंट्रल बैंकिंग कैन मैनेज टू रिड्यूस द मनी सप्लाय एंड इफ द मनी सप्लाय गेट रिड्यूस द लेंडिंग कैन गेट रिड्यूस ओके लोक पैसे देना चाहिए प्रमाण है लोन थ्रू दैट विल बी गेट रिड्यूस एंड इफ दैट विल गेट रिड्यूस डेफिनेटली डिमांड कैन बी गेट कंट्रोल पीपल स्पेंडिंग कैन बी गेट कंट्रोल and if the people spending can get get control definitely demand can be get control and the then because of that inflation can be get control another important monetary and the fiscal measure is the high taxation yes it can also the good measure or control or solution to control the inflation yes or no yes sir जर टैक्सेशन जास्त वाढलं हिअर आय मेन्शन फिजिकल पॉलिसी मस्ट अडॉप्ट स्कीम टू रेज द डायरेक्ट टॅक्स टू कंट्रोल द स्पेंडिंग पॉवर ऑफ कम्युनिटी ऑर द पीपल इफ द टॅक्सेशन विल गेट इन्क्रीज द डिस्पोजल मनी विल डिक्रीज ओर द इन्क्रीज इफ दिक्रीज डिक्रीज कारण मी काय सांगितलं की डिस्पोजल इन्कम म्हणजे काय टॅक्स दिल्यानंतर जे काय इन्कम राहतं त्याला आपण डिस्पोजल इन्कम म्हणतो सो इफ द टॅक्स विल गेट इन्क्रीज डेफिनेटली द डिस्पोजल इन्क्रीम इन्कम विल गेट डिक्रीज दॅट दॅट इज बिकॉज ऑफ द डिव्हॅल्युएशन ऑफ द मनी अँड इफ द डिस्पोजल विल इन्कम विल गेट डिक्रीज पीपल विल नॉट स्पेंड मोअर अँड दॅट डेफिनेटली रिड्यूस द डिमांड अँड ऑल्सो इट कॅन हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन ऑल्सो understood this is uh, this uh, major or solution yes sir then last category in the control measures we have that is the social and the economical measures social and the economical measures now in that first solution is increasing the production kai increasing the production now increasing the production of what increasing the production of goods and services now tell me if the there is a increase in the production of goods and services then what can happen demand kam hoen sir when you are increasing the production that is nothing but the increasing the supply yes or yes sir so if the yes. sub, if the supply will get increase definitely that supply can fulfill the demand am i right yes sir then what can be done to increase the production of different goods and services what do you think what can be done for that at the most of the goods and services comes from the farmers correct or not then government can help the farmers to increase the production by giving the different incentive what do you mean by the incentive yes government can should provide the enough incentive to increase the production in the economy incentives are meaning kai yes टिप दिल्यावाने सर ते प्रोत्साहन हेल्प इन द हेल्प यू कॅन टेक द मीनिंग ऑफ द इन्सेंटिव एज अ हेल्प सो गव्हर्नमेंट कॅन गिव द हेल्प टू द फार्मर्स इन द डिफरंट वे की गव्हर्नमेंट कॅन गिव द सबसिडी ऑन द फर्टिलायझर्स बरोबर जे खत वापरतो त्याच्यावर गव्हर्नमेंट काय देऊ शकतं सबसिडी देऊ शकतं गव्हर्नमेंट कॅन प्रोव्हाइड द पीक विमा म्हणजे जर तुमचं पीक बाय चान्स वाया गेलं तर त्याचा गव्हर्नमेंट काय देऊ शकतं तुम्हाला भरपाई देऊ शकतं then government can encourage the farmers to take the more production through through giving this kind of different kind of helps incentive uh, providing the guidance on which kind of uh, which kind of crop farmer should take like this kind of by doing the this kind of things government can encourage the farmers to increase the production so this is the most positive step to fight the inflation that is what to increase the production so this will increase the supply of the commodities of different commodities in the market 
and if the supply of the different communities in the market get increase that will definitely control the rising prices and the inflation sir if the goods and services are available in very much amount then then definitely can satisfy the demand and if the demand get satisfy correctly then there are the less chances that prices of these goods and services will cross the certain limit and if that prices of the goods and services remain in the certain limit then definitely the inflation can be controlled in the better way then uh, another uh, major last major or the solution in social and the economic measures is the compulsory savings now you tell me about this what do you mean by the compulsory savings yes what do you mean by the compulsory savings yes saving means what jithe necessary tithas paise kharch karaje sir baki che save karaje save karaje bar bar that is also correct another meaning of saving here you have to take suppose per month you are earning the 10000 rupees okay per month you are earning the 10000 rupees likewise there are suppose consider there is a one country where the population of that country is the 30 crore out of that 30 crore almost 20 crore peoples just as example 20 crore peoples earning 10000 rupees per month how much 10000 but whenever they get the salary they spend that whole salary how they want and they kept zero amount of money in their saving bank account what will happen sir so emergency time le tanche kad paise nahi ramar te tar jhalas pan darvesh te paise dil te jar ase udar patti karna asel tacha mule गुड्स एंड सर्विसेस ची डिमांड वाढेल की नाही यस सर यस इट विल इट विल कारण जर 30 करोड मधले 20 करोड म्हणजे ऑलमोस्ट सगळेच लोक जर असं करत असतील तर प्राइसेस विल डेफिनेटली गेट इंक्रीज बट पण ह्याच 20 करोड लोकांना जर कंपल्सरी केलं की तुम्हाला जे 10000 रुपये मिळतात त्याच्या मधले तुम्ही ऍट लीस्ट किती ऍट लीस्ट 2000 रुपीस तुम्ही सेव करायलाच पाहिजे ते टू थाउजंड रुपीज तुम्ही तुमच्या सेव्हिंग अकाउंट मध्ये राहिलेच पाहिजे असं केलं तर डिमांड काय होईल किंवा स्पेंडिंग पॉवर इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल स्पेंडिंग स्पेंडिंग पॉवर डिक्रीज झाली तर डेफिनेटली डिमांड विल डिक्रीज अँड दॅट इज नथिंग बट द कम्पल्सरी सेव्हिंग मेजर्स कि सगळ्या लोकांना काय करायचं कम्पल्सरी करायचं की तुम्ही दोन हजार रुपये सेव्हिंग केलीच पाहिजे any how understood now this principle or this control measure is invented or this is uh, put forward by or discovered by economist mr lord kenyans so mr lord kenyans suggested this method according to which compulsorily converting the appropriate part of the earning of the worker which he does not say voluntarily व्हॉलंटरली म्हणजे काय सो इच्छेने जर ते सो इच्छेने सेव्हिंग करत नसतील तर त्यांना काय करणे कंपल्सरी करणे मॅन्डेटरी करणे कशासाठी सेव्हिंग करण्यासाठी सो दॅट इज ऑल्सो द अनदर मेजर्स विच इज रिलेटेड विथ द सोशल अँड द इकॉनॉमिक मेजर्स बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो मनी सर्क्युलेशन कॅन बी कंट्रोल बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो डिमांड कॅन बी कंट्रोल अँड इफ द डिमांड गेट कंट्रोल then definitely the inflation can be get control
all of you are understood these different measures yes yes sir yes sir yes sir that, that's it from the uh, inflation content uh, related with the all the contents of the inflation so the next time we'll uh, learn about ki he data apan sagla baghitla ki inflation kay regions kay types kay tar practically inflation kasa calculate kele jate how the inflation tumhi jar baghitla tar government pratyek 3 mahina la kiwa 6 mahina la kiwa varsha la गवर्नमेंट पब्लिश करते कि सद्या इन्फ्लेशन है तुम्हें आता सुधा लेक्चर गुगल वर जाऊ चेक करता इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी यू विल गेट द इन्फ्लेशन रेट तो हा इन्फ्लेशन रेट कसा कैलक्युलेट के हाउ दिज इन्फ्लेशन इज गेट कैलक्युलेटेड ऑन डिफरंट प्रोडक्ट्स सो दैट पार्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम ओके सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर थैंक यू ऑल ऑफ यू Thank you sir